হ্যালো মাই লাভলি ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ হিমিকাস কিচেনে আশা করছি সবাই ভালো আছেন গরুর মাংস দিয়ে কাঠালের বিচির রেসিপি করে আজকে দেখাবো নতুন রাধুনী এবং ব্যাচেলর ভাইয়াদের কথা মাথায় রেখে খুবই সহজভাবে আজকের রেসিপিটি করে দেখিয়েছি চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক এখানে আমি এক কেজি পরিমাণ গরুর গোস্ত নিয়েছি রেগুলার সাইজ করে কাটা ধুয়ে পরিষ্কার করে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি নিয়েছি এক কাপ পরিমাণ কাঁঠালের বিচি বিচিগুলোকে একটু পানি দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছি যেন উপরের লাল খোসাটা ছাড়িয়ে নিতে সুবিধা হয় আর একটা বড় সাইজের আলু ছোটো টুকরা করে কেটে নিয়েছি আপনারা পছন্দ না করলে আলুটা বাদ দিতে পারেন আমার কাছে ভালো লাগে তাই আমি দিচ্ছি এবারে মাংসের মধ্যে দুই টেবিল চামচ পরিমাণ আদা পেস্ট দিয়ে দিলাম দিয়ে দিলাম একটি আস্ত রসুন খোসা ছাড়িয়ে কোয়াগুলো দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ মোটা টুকরা করে কাটা সাথে দিয়ে দেব দুটো তেজপাতা দুটো দারুচিনি আর দুই তিনটে এলাচ লং আমি দেইনি কারণ স্পেশাল মশলায় আমি মাংসর জন্য একটা করেছি যেটার ভিডিও আমার চ্যানেলে অলরেডি আছে সেইটাও ডিসক্রিপশান বক্সে দেয়া থাকবে আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারবেন দিয়ে দিলাম দেড় চা চামচ পরিমাণ লবণ এক টেবিল চামচ হলুদের গুঁড়া আর দুই টেবিল চামচ মরিচের গুঁড়া মরিচের গুঁড়াটা আপনারা কমিয়ে দিতে পারেন যদি ঝাল কম খেতে চান আর দিয়ে দিচ্ছি সেই স্পেশাল গরম মশলার গুঁড়া এবারে সব একসাথে ভালোভাবে মেখে নিতে হবে তেলটা আমি পরে ইউজ করব সয়াবিন তেল এখন এগুলোকে খুব ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি আপনারা চাইলে চামচ বা স্পেচুলাও ইউজ করতে পারেন আমি হাতেই মেখে নিচ্ছি আর কোনো মশলাই এতে দিতে হবে না এই অল্প কিছু মশলা দিয়েই তৈরি হয়ে যাবে দারুণ মজার আজকের এই গরুর মাংস রান্না এখন মাখানো হয়ে গেলে এতে দিয়ে দিব প্রায় এক কাপ পরিমাণ সয়াবিন তেল তেলটা দিয়ে হাড়িটাকে আমি চুলায় বসিয়ে দিব চুলাটাকে আমি জেলে দিয়েছি এবারে তেলের সাথে মাংসগুলোকে একটু ভালোভাবে মিশিয়ে দিচ্ছি আর চুলার আঁচটা এখন হাই ফ্লেমে আছে এখন এটাকে ঢাকা দিয়ে দিব ঠিক পাঁচ মিনিটের জন্য ফিরে আসছি পাঁচ মিনিট পর ফিরে এলাম পাঁচ মিনিট পর দেখুন দর্শক আমি কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো পানি দেয়নি কিন্তু মাংসটা থেকে কতটা পানি উঠেছে ঢেকে দেওয়ার কারণে এই পানিটা উঠেছে এই মাংসের পানিটা থেকেই কিন্তু আমি মাংসগুলোকে কষিয়ে নিব এখন আবারও ঢেকে দিলাম ঠিক পনেরো মিনিটের জন্য ফিরে এসেছি পনেরো মিনিট পর মাঝে আমি একবার নেড়ে দিয়েছিলাম খুব ভালোভাবে মাংসটা কষানো হয়ে গেছে আর পানিটাও শুকিয়ে গেছে এবারে একটু ভালোভাবে নেড়ে দিচ্ছি আর সামান্য একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি পানি এখানে প্রায় আমি হাফ কাপের মতো দিলাম আর চুলার আঁচটাকে মিডিয়াম লোয়ে দিয়ে এটাকে প্রায় তিরিশ মিনিটের জন্য রান্না করে নিব বা মোটামুটি প্রায় যখন সেদ্ধ হয়ে যাবে সেই পর্যন্ত এটাকে রান্না করে নিতে হবে ফিরে এলাম তিরিশ মিনিট পরে দেখুন দর্শক আমি মাংসটা চেক করেছি মাংসটা প্রায় সেদ্ধ হয়ে গেছে এ পর্যায়ে এতে দিয়ে দিব কাঁঠালের বিচি আর দিয়ে দিব আলু সব একসাথে দুই মিনিটের জন্য ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে যেন আলুর ভেতরে মশলাটা ঢুকে যায় এতে করে আলুরটা খেতে খুব ভালো লাগবে একটু নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি দুই মিনিট কষিয়ে নেওয়ার পরে এতে দিয়ে দিতে হবে পরিমাণ মতো পানি যে যতটুকু ঝোল খেতে পছন্দ করেন সেটা বুঝে ঝোলটা পানিটা অ্যাড করবেন আমি প্রায় এক কাপের মতো দিয়ে দিচ্ছি বেশি ঝোল রাখব না মাখা মাখা রাখব তাই এক কাপই যথেষ্ট আলু আর কাঁঠালের বিচি সেদ্ধ হয়ে ঠিক যতটুকু মাখা মাখা ঝোল থাকবে দেখুন দর্শক ফিরে এলাম প্রায় পনেরো মিনিট পর এরই মাঝে বিচি এবং আলুটা সেদ্ধ হয়ে গেছে মাংসটাও পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে গেছে টোটাল রান্নাটা হতে আমার এক ঘন্টার মতো সময় লেগেছে এবারে উপর থেকে ছড়িয়ে দিলাম সেই স্পেশাল গরম মশলার গুঁড়া হাফ চা চামচ এতে করে ফ্লেভারটা খুব ভালো আসে চুলাটা অফ করে দিলাম আর ঢাকনাটাকে ফাঁকা করে চুলার উপরে গরম চুলার উপরে রেখে দিয়েছি পাঁচ মিনিটের জন্য যাতে করে উপরে এরকম তেলটা ভেসে উঠে তাতে করে তরকারির টেস্ট খুব ভালো হয় দেখতেও সুন্দর লাগে কি সহজ লেগেছে তো আজকের রেসিপিটি পরবর্তীতে নতুন কোনো পর্বে আবারও হাজির হয়ে যাব আজকের মতো বিদায় আল্লাহ হাফেজ